プラス使いますはいメルメタルブイマックスに付け替えますすごい数のエネルギーがじゃあメルメタルブイマックス巨大パンツァー使いますじゃあ280ダメおー一発じゃんおはやぴーよきっこですよろしくチートチートたけよしですうなったるです皆さんこんにちはクリーチャーズイの上ですはいというわけで本日は強化拡張パックポケモン GO の発売日なのでポケカの開発会社クリーチャーズの井上さんにお越しいただいてシンカードを使ったバトルをしていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、はい、井上さんは何のデッキを使ってくれるんでしょうかはい今日はメルメタル VMAX のデッキ剥がれたい行きたい嬉しいね<笑>そうですね、うん、食い気味で言ってる<笑>テンション上がっちゃった。まあ、ボータ君使ってます。おお。めっちゃシンプルだね。<笑><笑>では、早速対戦していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ます最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょう。じゃあ、先攻で。はい、高校です。よろしくお願いします。お願いします。ですですはい、ラブライブです。メルメタル V ですね。じゃあ一枚はい引きまーすじゃあスーパーボール使って鋼エネルギーとマリーを取らせてしまーす、はい、で、えー、ザシアン V を持ってきます、はい、じゃあザシアン V をベンチに置きますベルメタル V をベンチに置いてオンラインエネルギーを、えー、メルメタル V につけてマリーを取らせてしまーす、はい、で、えー、ザシアン V の特性ストーンプリで3枚バイでーす一の日も。<笑>うーんここかはいじゃあドガースを出しますおこれは覚醒を使いに行く使いたいですねではドガースの覚醒を使いますはいじゃあガラムのトドガスに進化します、はい、これで覚醒を終えたいと思います終わりますじゃあ1枚いきまーすはいでもクリスマスを出してクリスマスですドミラーですかね。はい。できます。で、えー、ラッシュ装置をザシアン V につけて、高く研究使います。はい、で、7枚ですね。で、ザシアン V を持ってきます。はい。で、ザシアン V を出します。で、ザシアン 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 V を出します。ラシから鋼エネルギーをメルメタル部位につけます。はい。バンを置きます。はい。じゃあ一番いきます。はい。ダークライブ位をダークライブ位さんに進化させます。はい。ピックボールを使います。はい。ショックエネルギーをトラッシュします。ここはドガースを手札に加えます。はい。でドガースをベンチに出します。はい。そしてマリーを使います。はい。マリー。ピックボールでエネルギー付け替えをトラッシュします。はい。ファイアブイをフェードに加えます。はい。着々と回すことですか。あ、俺エネルギー強かったんですよ。<笑>悲しい。はい。三枚。三枚。はい。で、アラブファイアブイをベンチに出して、覚醒材の翼を使います。はい。では、これでまたを使います。ワットポイズンです。はい。はい。ウッドにして、ウッドにするアメタンの数が四個になります。地味に結構効きますよね。地味にね、ただたくさんもね、使えない状態になるので。いや本当ですね。一<笑>枚引きました。うんなるほど。じゃあメルタル部位に鋼エネルギーをつけます。はい、で、えー、化粧洞窟使います。三十。中になっちゃった。いやでも結構厳しいですけどね。うん。そうですか？いや結構厳しいは厳しいですよ。でフェイスガードをメルタル部位にフェイスガードつけます。こういうことをつけているポケモンが、なぜポケモンから来ればどんどん加わりすぎるんですね。硬くなりますね。硬くなりますね。一生動物も合わせて結構ガチガチですね。うん
。じゃあ、アームチャージ使います。五、う、十、ん、ダメージと望むなら、自分の手札から鋼エネルギー一枚でコンスコンにつけるんですが、ちょっと望まないです。五十で。はい。で、こっちにチェックで。ダメかな。はい。一枚引きます。プロバトベに伏せます。はい。で、えっと、名前を使います。はい。プロバトベを出します。ペガボールを使います。ペ、はい、ックボールとシュマトエネルギーをプラッシュします。ダークライブスターを加えてきます。で、進化させます。ダークライブスターにアテネルギーをつけます。そしてチャンネルサを使います。逃げます。はい、逃げて、アラルマタオーバスを出して、この毒の状態なので、まだ使わずに終わります。はい、じゃあ、ダメさんが四個乗りますね。はい、じゃあ、一枚。いきまーす。はい。ええー、化粧毒素で回復します。その後ですね。ハンチャイ使って五十ダメージです。はい、終わりでーす。お願いしてます。<笑><笑>結構静かな。あ、ね、<笑>じゃあ、いきます。うん、風船をアラルマタロバスにつけます。はいで、えー、博士の研究を使います。体の外側に進化します。エナジーファクトリーがねあるので強くなりました。<笑>まだ<笑>ダークライブミスターに赤エネルギーをつけます。そしてダークパッチ使います。はい、でダークライブミスターにエネルギーをつけます。そしてここでダークライブミスターのサービス使います。ああ。ですはい。私からグッズを2枚まで選んで加えてくるのでハイパーボールが子供入れ替えを手札に加えます、えー、でハイパーボールを使います、えー、エネルギー2枚クラッシュしますカラルファイヤーを加えてきますカラルファイヤーブリのジャイの翼を使います1枚フラッシュからつけて1枚でカラを使いますカラルのカルバスを下げてダークライブ下を下ろしますそれではダークライブイスターの悪の波動を使います。はい、あの悪エネルギーが1、2、3、4、5、6、7なんですけど、1枚、パラルマトロガスについているので、エナジーファクトリーの効果込みで270ダメージです。はい。はい、で、倒しまーで250ダメージで倒します。はい、失礼しました。はい、一気に動き出しましたね。ね、さあ、りますじゃあ、隠し装置つけます。はい。で、スバートをトラッシュします。じゃあ、メルメタルのエネルギーをバトルバイナスします。はい。じゃあ、1枚。きましたじゃあメタル操作を使って、うん、えー、プラシから雑誌アンブレイに鋼エネルギーつけますはいでえー、メルメタル V マックス進化してついに長く V ですはいメルメタルに使います博士ですねじゃあ博士の研究使いまーす、はい、7枚ですはいすごい数のエネルギーがメルメタル VMAX に。じゃあメルメタルブイマックス、巨大パンツァー使います。えー、160ダメージに、えー、多くついてる鋼エネルギーの数付け60ダメージ追加で、えー、2個目までなので280ダメージ。一発じゃーん。280。気絶します。はい。じゃあ最後2枚もらいます。じゃあクロバットブイを出します。はい。1枚引きます。どうぞ。なかなか熱い展開になってきました、ね。そうですね。これは、ダークライブイーがベンチに出します。はい。で、えっ、ー、と、札から赤エネルギーをダークライブイースターにつけます。はい。財の翼を使います。では、ここでボスの試練を使って雑誌 MV を呼び出します。はい、おお、攻め攻めだね。攻めていきます。よいしょ。逃げます。はい。逃げてダークライブイースターを出します。悪の波動を使います。1、2。7枚なんですけど、えー、エナジーファクトリーの効果で2個分になるので270ダメージで倒します
失礼しまーす。はい、最後に巻いております。はい。じゃあ、メルメタルブイマックス、バトルバイン出します。はい。じゃあ、一枚。いきまーす。ハイパーボールで、えー、カナクサンのエとオーラエネルギーを取らせてしまーす。はい。メルメタルブイですね。持ってきまーす。はい。じゃあ、メルメタルブイをベンチに出して、えー、手札からメルメタルブイに基本ハワネエネルギーをつけます。はい。で、えー、この黒い使って、ナイトアセットです。えー、4枚引きます。はい。シャクイックボール使って、普通の釣り竿を取らせします。はい。対象ないです。はい。これは素直にダークラを通しておいた方がいいのか、それともファイヤーを通しておいた方がいいのか、ファイヤーな気がする。エネルギーがあいつ多すぎる。<笑>エネルギー4枚ついてます。じゃあ、もしもしで、ね、ガラガファイヤーブイを。うーん。結構減るな、これは。痛めです。なかなか痛手ですね。痛手です。じゃあ、メタルブイをつけて1枚、ボロダイネルギーをメルメタルブイに付け替えます。はい。えー、では、メルメタルブイマックスの巨大パンツァー使います。はい。追加で。エネルギーが1枚ついているので60ダメージ追加の220ダメージです。はい、ぴったり。どうだけでダメージを調整できるのもそうですね。うん。じゃあ、ちまーす。はい。じゃあ、最後2枚もらいまーす。はい、ーすまずの死にが綺麗なんですけど、1枚引きます。じゃあ、アラルファイヤーをベンチに出します。そして、ジャクチャージを使います。1枚だけエネルギーつけます。はいこの場メルメタルブイマックスを倒しに行きたいなと思ってます。じゃあ、博士の研究使います。どうぞ。よろしくします。強いから聞いていきたいそう、まだね、ダークパッチの1枚しか使ってないんですよ。うん。この名前です。はい。ちょっと計算しながら行きたいと思います。ダークパッチ使います。で、ガラルマタモガスにエネルギーをつけます。で、もう1枚引いたので、使います。もう一枚つけます。これで赤エネルギーが4個分になりました。あ、強い。バーリベルを引いたのでつけます。お ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,270 と30で 300,330! うわぁ、倒せないじゃんそっか。これ、このフェイスが効いてくる。そっか。ぜひ、わかりました。じゃあ、ちょっと、この番は、ダークライブインスタでいけないということが判明したので、羊とかに備えたいと思います。クイックボール、ガ、はい、ラストラッシュします。持ってきません。ので、今の使います。シンガの方を使います。で、持ってきません。サイドを倒されても1枚しか取られないポケモンでいかないといけない、ガラルマタドガス、出します。はい。では、これで、井上さんの手札にボスの指令がないことをお祈りしながら、バットポイズンを使います。はい。はい、さあ、はい、ででで誰か4個やつですねなんかあんまり嫌じゃなさそう。<笑><笑>まさか<笑>っはい。はい、気絶しましたじゃあ、サブ2枚もらいましたはい、最後取り切った井上さんの勝利ですありがとうございますいやいや、あと1枚アクエネルギーがあれば倒せてたのでいや、危なかったですね<笑>プロフェイスガードもめちゃくちゃ生きてましたねね、うん、最後暑かったねうん決勝の洞窟とかもあったり硬かったですね、とにかく、うん序盤は結構ね化学変化ガスでちょっと井上さんが止まってた印象があったんですけど、うん、最終的に勝っちゃいましたねいやよかったですあのー、化学変化ガスは本当きつかったです<笑><笑>ずっとずっときつかったですけどまあなんとか勝っててよかったですでは井上さん的解説お願いしますはいお願いしますはい今回メルメタル V マックス的です、えー、メルメタル V マックスにエネルギーをいっぱいつけてまあ大きなダメージを出していくっていうのが基本コンセプトになっていますでエネルギーを貯めたりとかっていうのはザシアン V の、えー、特製不当の剣だったりとかメタル操作だったりとかでエネルギーをどんどんつけていくっていうのが基本的な動きですねで、えー、ドータ君のメタルトランス、えー、採用してますこれがあることで、えー、メルメタル V マックスにエネルギーを、えー、たくさん集めて大ダメージを出すっていうことも可能ですしあとはモミですね
、えー、これを使ってメルメタル VMAX の HP を回復することができますでその際にですねエネルギートラッシュしてしまう部分を銅卓のメタルトランスで逃がしてから回復することでエネルギーを維持したまま全回復できるっていう強さがありますあとはメルメタル VMAXHP330 とかなり高い HP を持ってるんですけれどもフルフェイスガードと決勝の洞窟を使うことでより相手から倒されづらくしているという、まあ、耐久に寄せているデッキになりますねでえっと火薬サイナイトも入ってまして、まあ、ここでさらに相手のポケモンを V から受ける技のダメージがマイナスに寄与されるのでもっと硬くなるっていう形になりますでメルメタル VMAX 技巨大パンツァー3枚の鋼エネルギーで160ダメージで4枚鋼エネルギーをつけると220ダメージで5枚鋼エネルギーをつけると280ダメージとポケモン V だったりとか V スターっていうところの HP 体をしっかり倒せるダメージが出るので、まあ、たくさんエネルギーをつけてより強いっていうのを体感してもらえたらいいかなと思ってます井上さんオーロラエネルギーは何で入ってるんですかはいオーロラエネルギーは銅卓のメタルトランスで移動できるエネルギーで、まあ、輝くさないとネオラント V クロバット V それぞれダメージが出せるっていうところで採用してますあとはオーロラエネルギーは手札からつけるときに1枚、えー、手札をトラッシュしなきゃいけないので、まあ、そこで基本鋼のエネルギーをトラッシュしてメタル操作につなげるっていう効果もありますねなるほど今日2人が使ったデッキレシピは説明欄にあるのでチェックしてみてくださいはいということでね本日の強化拡張パックポケモン GO 発売日ですけれども、はい、どういったパックに仕上がってるんですかそうですね、まあ、ポケモン GO の世界観を、まあ、ポケモンカードで表現しているっていう拡張パックなんですけど、うんまあ、ポケモン GO を結構やられている方とかがあそういえばこんなことあったなとか、うん、あこれこういうポケモンって確かにこういうことするなみたいなところとかポケモン GO ならではの表現をポケモンカードで落とし込んでいるので、まあ、ぜひそういったところも、ねうん、あの発見して楽しんでもらえると嬉しいかなと思いますはいぜひ皆さんもねそういったポイントを探してみてください今日の対戦が面白かった方はぜひチャンネル登録ご評価よろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますそれでは皆さんまた次回バイバーイ,バイ,バーイ,バイ,バーイ